Rancangan Mmm Sedapnya bersama Ayamas Espana bersama Chef Wan dibawakan khas kepada anda oleh Ayamas. Shh, oh, sebenarnya ngaji buat kata, Shh, quiet Chef Wan, the king is having siesta. Hai, salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam rancangan baru kita mm, sedapnya bersama Ayam Mas. Bayangkan kamu nonton kau tahun sudah kita berada di Itali. Tahun ni kita bawa anda sisi keluarga kita berada di Espanyol, negara Espanyol. Dan saya minggu ini bawa anda ke kota Seville ya. Dan of course hari ini kita berada di Istana Alcazar yang telah dibina pada kurun 10 ya oleh Khalifah ya Abdul Rahman yang ketiga. So can you imagine it happened to be the oldest palace ya, in Europe. Bayangkan it's been used since ya 10th century kurun 10 sampai dah sekarang. Raja Spanyol King Juan Carlos masih lagi menggunakan ya istana ini apabila sampai ke kota Seville ni. Shh. Oh, sebenarnya Raja Bok kata Shh, Quiet Chef Wan The King is having siesta Okey Baiklah penonton Kita tak lama lagi Akan berjalan sepusing tau Kita akan pergi ke Cordova Kita akan berjalan ke Alhambra Nak tengok all this beautiful palace Dan juga Granada Dan kita akan belajar Macam-macam makanan Yang istimewa Untuk anda sisi keluarga Kau dah bersedia Apa kata Jom kita berjalan-jalan Di Kota Sevin So ni apabila kita berjalan Di sana kita tengok ya Beza dia kan ha, Dari segi hiasan ya dan semua yang tengok ni kebanyakannya adalah seni-seni dari zaman Eropah dulu. So all these tiles are as old as kurun ke-16, 16 century you can imagine eh. Dan dalam ni, ya yeah, you nampak all the different tapestry yang menggambarkan ya yeah, peperangan and the conquest ya yeah, of the orang kata emperor of uh, Spain. Dulu panggil emperor, bukan raja king ya. Eh. Bona sera senonton dalam kata waktu petang lah ha, tapi we are here right pagi ya belah pagi so orang di Sepanyol kata ya bonus dias ah ha, tu dia ya hola tu hello lah <laughs> salam sejahtera kita jumpa lagi dalam rancangan mm, sedapnya bersama ayam mas hari ni kan menonton kan ha, jadi Wan ni tengah potong terung uh, talking about eggplant ataupun terung ni kan ya di mana saja kita pergi ya di negara Mediterranean especially dengan negara ya contoh macam Turki Sepanyol Lebanon ya they love the eggplant tapi hari ni kita nak menyediakan resipi istimewa ha, namanya kan ha, ini macam siu lah ha, sayur-sayuran ya orang kata ni ala Marrakesh untuk langkah pertama penonton kita nak panaskan ha, ni lah dia cik tipah mana tak pernah tengok oh Oh, apa ni? Uh, they call it the Cazuela uh, Mata kata, Sebenarnya Just like Malaysian We also have like this kan We call the clay pot Tapi sini panggil apa tau? Cazuela ha, Itu dia Jadi ya, tengok kita naikkan atas rose macam ni And bolehlah kita panaskan ya. Kita macam periuk buat pada tanah tau ha, Dia orang guna macam-macam Dalam masakan Mexico ni Macam-macam dia orang guna ya, They do for baking Dia letakkan dan masuk dalam oven ya. And there's so many ways ya, Of preparing Dia orang kata This dish menggunakan Cazuela So, langkah pertama hari ni kita nak panaskan minyak zaitun untuk menyediakan uh, stew. Ya, kita punya stew sayur-sayuran ataupun gulai lah. Ya, sayur-sayuran ya, bersama ayam mas. Dan kita hari ni menggunakan minyak zaitun di Vela yang juga dipasarkan oleh ayam mas. Kalau nak tengok di pasar raya ya, di Vela. So, kita panaskan minyak zaitun sikit. And next thing nak masuk sini ialah mentega. Cairkan mentega bersama minyak zaitun. Ya, dan Seterusnya, kita nak masukkan bawang. Now, perhatikan penonton, eh, bawang, the onion has been chopped really fine. Now, the whole idea kita nak makan ni, ya, kalau boleh kita letak bawang banyak. Bawang banyak, memang sedap. Eh? Memang sedap. Jadi, kita kacik-kacik macam ni. Kemudian, kita tumiskan saja bawang dalam ni. Ya, Bawang ni ialah bawang kuning. So, the onion goes in first. Next thing penonton ialah bawang putih. Bersama, ya, semuanya sekali itu dia, ya. Pakai sini Tengok teman-teman Ya Paprika Sweet paprika Makan sini Ya kita punya Serbuk ketumbar Jintan manis Kita gunakan sini sedikit Serbuk kunyit ya Semua bahan ni semua Kita satukan Seterusnya menonton Kita letakkan sedikit Serbuk Lada hitam ya Jadi semua bahan ni Kita boleh gaulkan Dan kita perapkan Now Can you see that Dah bawang ni dah Next 
goes in all the chicken spices product yang kita guna sini jangan lupa dek ya kita punya fresh chicken ayam mas so at this point of time kita tak boleh masuk benda-benda lain so sementara kita nak tumis ya nak garingkan ayam ni you really want to sear the chicken with all the spices then bring all the aroma and now we're going to start with the vegetable and another essential ingredient now this is orang kata apa kita punya chickpea ataupun disemangin gabazo bean saya kalau boleh saya nak ramah-ramah pecah-pecah macam ni pun boleh ha, ya, kalau kita boleh mesin setengah pun lebih nice because you know why ya, dia akan jadi pekat now next Wan akan chopkan carrot selalu remember the hard vegetable goes first ya, yang kekeras tu menonton ya yang at this time of the year in the summer oh my goodness look at this the tomato is bursting with flavour Oh god, they're so good and nice and juicy. So you cut them. You know, you want to use them, you know, yeah, cut them like that. So here, I'm going to continue cooking the chicken with the tomato. You can almost squeeze. Look at that, yeah. Oh, to do. Macam, ya, yeah, kita boleh masukkan macam betul kan can tomato, ya. Yeah? So you look at that, yeah? everything has to be done slowly as we said, darling. Cooking with love. Baiklah menonton, kita perhatikan now, ya, yeah, the tomato has already disintegrate, ya, yeah, maknanya pecah-pecah, ya, yeah, fall apart, ya. Yeah. Seterusnya, kita masukkan, ya, yeah, kita punya daun uh, ketumbar. Now, we have some chili. Nak letakkan chili kering ni, ya, yeah, letakkan sikit macam ni. Ah, tu dia, ya. Yeah. Kita masukkan kita punya terung ha, ya. So, masukkan terung dalam Dan jangan lupa Kita ada air rebusan Stok ayam We throw in the stock So, masuk tu Kita masukkan kita punya Green capsicum kan? Masukkan parsley And so, you just add a bit of lemon juice ha, At this point of time, Luntun You can always add your seasoning ha, Seasoning Maknanya Kita masukkan sini kita punya garam kasar ya. Gula sedikit ya, To balance counter kan So, as you can see, from now onwards, the stew is slowly simmering. So, look at the lovely colour menontonnya. Baiklah menonton, kita masukkan kita punya kacang buncis, french bean. Dan akhir sekali, jangan lupa ya, kita akan menggunakan kita punya frankfurters. Ha, ya, frankfurters, ya, perasa lada hitam, ya, ayam mas frankfurters, sungguh istimewa. Kat macam ni, ha, because ni semua ayam tau. So, bayangkan kalau anak-anak kita suka makan frankfurters, kita boleh perbagaikan kan, masukkan dalam recipe stew kita. How lovely is that? Okey, daripada ni kita biarkan dia telah mendidih ya, semuanya dah masak, kita padamkan api dan bolehlah kita keluarkan kita punya ya, stew sayur-sayuran ala Marrakesh ni ya. Tengok ya, the bowl also is nice ya. Ya, di Sevi ni memang terkenal because of the pengaruh Arab kan, all the Arabic influence ya, in Andalusia, you know, over centuries. So imagine ya. And of course hari ni ya, you find a lot of all these beautiful ceramic ya. Dijual je kita beli And of course lah Saya kena beli sampai selori lah kan Haa Chevron Kan pinggan mangkuk ni kan Boleh jadi mabuk gila dah Ya yeah. Today One thing bila kita nak bagi anak-anak makan ni You want all this wonderful multi-colored Ya yeah. Sayur-sayur And vegetables really good for the children kan High in fiber So delicious Kita boleh makan dengan roti Boleh makan dengan nasi minyak Ajoy Apa saja Ya yeah. So lovely Even garlic bread sedap ya yeah. Today Dan jangan lupa Adik uh, kan bersama ayam mas Baiklah penonton ya? Ini dia resipi pertama kita Dan jangan lupa sebentar lagi Kita nak menyedia resipi kedua Berbola ayam mas dengan tomato pula Jumpa anda sebentar lagi Baiklah penonton, this second recipe is inspired ya yeah, daripada uh, orang kata makanan di Maghribi ataupun Morocco dia bagi nama kefta. Jadi kefta ni kalau kita pergi di Morocco ni dalam bentuk daging berbola daging yang yeah, dimasak dengan sos tomato dengan bagian rempah sungguh sedap. Now coming back to that penonton kan, hari ni kita akan menyediakan recipe yang berlainan sikit dengan menggunakan ah tu dia daging ayam kisar ataupun minced chicken. So can you imagine ya yeah, tak payahlah kita nak ketuk-ketuk ayam kita nak apa semua ya yeah, ayam kita ni boleh kita beli saja ambil daripada ni daripada freezer frozen of course ya yeah. kemudian kita tow out simpan semalaman kita keluar dah dapat dah ya yeah. so kita cuma perlu potongkan saja ya yeah. so kita akan buatkan berbola ayam ya yeah. berbola ayam ni menonton ya yeah. isong kata uh, makanan kegemaran ya yeah. kanak-kanak ya yeah. every kid ya yeah, would love chicken 
meatball kan uh, jadi kadang-kadang bila kita nak galakkan anak kita makan ni how can we be a bit more creative because you know children you know they're very fussy buat makanan mereka kan so you need to give you know something that's a bit more nutritious kan especially macam ayam ni banyak protein and then we all this wonderful tomato vegetable it makes it so delicious and appealing jadi bila makan budak-budak nampak bukan saja menarik you know all those little balls cook in tomato sauce is so delicious kan now penonton so kita masukkan ni kita punya minced chicken dalam ni so Wan akan tunjuk now kita nak spice sedap letak sedikit saja a bit of uh, black pepper dia ya ataupun white pepper pun boleh ya a bit of salt garam ya now ya ayam mas juga ya pasarkan minyak ya, zaitun di vela ya so Wan akan letak just a little bit there ya seterusnya kita akan ambilkan sedikit kita punya coriander leaf daun ketumbar ya Wan ada here some chopped onion Ya, bawang Ah, uh, tahulah When kita cerita pasal meatball ni is popular everywhere around the world Kalau kita pergi ke Sweden You have the famous Swedish meatball Betul tak? Ah, uh, kan? Kalau kita pergi ke Morocco Kita ada kefta Ah, uh, kalau ke Mexico Ah, uh, resipi ni macam Betul kata The huevo Apa? Huevo rancheros Haha <laughs> Something like that kan? So, this very popular breakfast in Mexico Ya, yeah, you know, basically ada telur di atas ni Berbola daging Memang sedap So, now dah masuk ni Next thing kita nak buat sini Kita akan Letakkan sikit tepulang Ni one ada a bit of spice Ni macam rempah kari lah Kalau di Morocco Dia bagi nama Ras halanut Yang kita buat ras halanut ni yeah, It's a combination of So many spices Now di Morocco They love to use this yeah, Dia orang guna dalam Soup dia Guna dalam tajin dia Dalam kefta macam-macam yeah. So a little bit macam ni pun Dah sedap bau dia ha, Dia ni macam rempah kari Dia orang juga lah yeah, Ada combination of So many spices Ada cumin Coriander Turmeric yeah, Semua ada dalam ni So just a touch of that yeah. So sebenarnya Kita boleh gaulkan yeah, Kalau nak buat dia Simple plain pun boleh juga Dah masuk tu We've added the salt Dah masuk Ah Next is Kita punya egg yolk ya. Yeah? So kita masukkan Telur kuning kita Tengok satu lagi yang very important to make orang katakan orang kata nak why do you need to add ya kena perlu masukkan apa kata ya uh, egg apa ni kata bread ah uh, this bread kita dah soak ya buat quarter cup sikit dengan milk ke susu macam ni kemudian kita ramaskan ah uh, tu dia now what's happen here is ya roti ni will help to what they call it eh plump the meatball ya So, be careful not to put too much milk eh, because otherwise it's going to be too moist. Yeah? So, this will help yeah, to really plump up kita punya nak. Having done that, next thing we want to do here is just to mix everything. Kita campurkan semua. Sometimes, don't don't. Kalau terlalu lembik sikit, kita can always add a bit of flour. Eh, boleh letak. So, that's why kata kalau kita nak letakkan kita punya We want to put in kita punya bread tu Make sure that the bread ya Kita squeeze ya Squeeze as much milk ya Out so that you know It's not too soggy Okay So bawang dah masuk Garam dah masuk ya Pepper So at this point of time Bolehlah kita ya Gorengkan kita punya We're going to fry these balls ya Kalau tak ada lebih Kita pakai sudu pun boleh ya So kita panaskan Ya kita punya minyak zaitun Baiklah menonton ya lepas tu bolehlah kita bentukkan bola-bola kita dengan jari kita macam ni ya just like that ujung-ujung jari kita sometimes can be a bit too soft ni sebab tadi susu tu kita gorenglah macam ni eh fry dia Ah, ha, tu menonton tengok eh how lovely these fritters ah. Daripada bola sebab terlembik sikit ni jadi ayam mas fritters ya. Okey, so dah masuk je semua. The next thing kita nak buat sekarang is kita nak masukkan kita punya chop onion. Ha, jadi onion ni bawang semua kita masukkan dalam ni. So kita akan gorengkan. We're going to saute the onion. This is fantastic breakfast. Ha. So bayangkan kita on Sunday bangun dengan family. Uh, ni lapar ni ha, Very hungry You know you find air everywhere Berbunyi-bunyi Lepas tu nak makan Kita bangun Kita tepek-tepek-tepek-tepek Bagi dengan anak kan No problem Senior-senorita kan ha, Lepas tu kita masukkan Bawang putih garlic It's such an easy thing But it's so delicious Ya, yeah? Now ya yeah, Kita masukkan garlic Bawang putih semua You get that So kita pun gorengkan lah yeah? Bawang So we need to really Soften the onion You yeah, know for a while Careful Mega, kita tak nak kita nanti ya. You don't want you ya, to break, tak nak pecahkan kita punya ni. Ya. Yeah. Now let it cook slowly the onion. 
itu dia lovely next thing kita nak buat ni menonton kita akan masukkan kita punya rempah yeah, so we just going to use ya yeah, kita punya ras halanut ah uh, terima kasih kat dia ya yeah, ras halanut spices all over kita ada a little bit of ya yeah, kau 